students today we are going to start our lecture number 18 in this we are going to discuss the price cross price effect okay so firstly let me tell you what cross price effect means to you cross price effect ka matlab kya hai iska matlab hai कि आपके अपने प्रोडक्ट के प्राइस में आप क्या चेंज करते हो अगर कॉपोजिट ऑपोजिट जो प्रोडक्ट है दैट इज़ वाई उसकी डिमांड में कोई चेंज होता है एक बात बताइए हम जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं दैट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव और ये कंपटीशन की वजह से ही हम क्या करते हैं अपने से अपोजिट जो भी इंडिविजुअल होता है उससे कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं अपने प्राइसेस को डाउन या अप करते हैं और इसी से क्या मिलती है हमें डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज देखने मिलती है मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास दो तरीके के गुड्स हैं यहाँ पर रिलेटेड गुड्स में एक्स और वाई जो हैं या तो सब्सिट्यूट गुड्स होंगे आपके या फिर आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे तो बात कर लेते हैं अलग अलग तरीके के गुड्स के हिसाब से क्या मेरे प्राइस में इफ़ेक्ट आएगा इसको मैं आपको डायग्राम्स के साथ डिटेल में समझाऊँगी बाकी आपको मैंने इसके ऊपर फंक्शंस डिमांड मार्केट डिमांड फंक्शंस का जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर ट्वेल्व एंड लेक्चर नंबर थर्टीन उसको आपने देखा है उसी से ये सारा रिलेट करेगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे रिलेटेड गुड्स में दो ऑप्शन है सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेरे सब्सिट्यूट गुड्स के साथ ओके डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट गुड्स यानी आपके अपने प्रोडक्ट दैट इज़ योर प्रोडक्ट एक्स आपके अपने प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन द सब्सिट्यूट गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता या गिरता है तो आपकी डिमांड में क्या चेंज होता है इस चीज़ को हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पहला मैंने किया है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स पहला रखा है कि जिसमें कि सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो मेरी प्रोडक्ट की डिमांड यानी एक्स प्रोडक्ट की डिमांड में क्या फ़र्क आएगा दूसरा मैंने लिखा है कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स अगर सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस गिरता है अगर इनका प्राइस लो जाता है तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड में मुझे क्या चेंज देखने मिलेगा कि देखिए पहली चीज़ तो आप लोगों को ये समझनी होगी कि जब भी हम डिमांड कर को प्लॉट करेंगे तो कभी भी इस तरफ में हम किसी भी और अदर प्रोडक्ट अदर कंटेंट्स को नहीं शामिल करेंगे चाहे वो आपकी इनकम हो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो या फिर आपके सब्सिट्यूट या फिर कंप्लीमेंट्री गुड्स हो उनके प्राइसेस कुछ भी और चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करते हैं डिमांड कर का मतलब ये है कि जिसके वाई एक्सिस के ऊपर आपके प्रोडक्ट का प्राइस और जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका डिमांड कर्व जो है वो प्लॉट होता है तो इसी चीज से लेकर के आगे बढ़ते हैं मैंने आपके लिए डिमांड शेड्यूल लिया है जिसमें मैंने प्राइस ऑफ माय ऑन प्रोडक्ट जो कि है टी ओके और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के लिए मैंने लिया है कॉफी तो टी मेरा हो गया एक्स और कॉफी मेरा हो गया प्रोडक्ट वाई अब देखते हैं मैंने प्राइस ऑफ टी लिया है जो कि है फोर 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 जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है जैसा कि आप ग्राफ में भी देख रहे हो फोर के लिए एक मैंने पैरेलल लाइन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दी है क्वांटिटी ऑफ एक्स पे तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है मेरी पहले कितनी थी थ्री पे थी यानी कि इसको मैं ले लेती हूँ मेरा क्यू क्वान्टिटी डिमांडेड ओके पहले वाली कंडीशन में जबकि मेरा प्राइस फोर 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 था और कॉफ़ी जो कि एक सब्सटीट्यूट गुड है उसके प्राइस में भी पहले कोई चेंज नहीं हुआ था तो दोनों के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम थे सेम प्राइसेस थे तो कॉफ़ी वाले कस्टमर्स जो थे वो कॉफ़ी डिमांड कर रहे थे चाय वाले कस्टमर्स जिनको चाय पसंद है वो चाय ही डिमांड कर रहे थे मेरे पास एडिशनल में टू कंज्यूमर्स जो हैं वो ऐड हो गए ये जो दो कंज्यूमर्स मेरे पास ऐड हुए हैं ये कहाँ से ऐड हुए हैं कॉफ़ी की डिमांड करने वाले ऐड हुए हैं मेरे अपने जो थे वो तो तीन ही कंज्यूमर्स थे लेकिन मेरे पास ही एडिशनल जो दो कंज्यूमर्स आए हैं जो मेरी डिमांड अभी फाइव हो गई है तीन के इंस्टेड मेरी डिमांड अभी पाँच हो गई है तो ये पांच डिमांड तब हुई है जब मेरे पास कॉफ़ी की डिमांड करने वाले कंज्यूमर्स भी क्या डिमांड करने आ गए अब चाय क्यों क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस 
बढ़ गया है जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो आप कॉफ़ी नहीं खरीदोगे अफोर्ड नहीं कर सकते ना अब चाय को अफोर्ड कर लेते हैं चलिए चाय के लिए मूव करते हैं तो चाय के लिए मूव किए जो पहले मेरा डिमांड कर डीडी बन रहा था क्योंकि मेरी प्राइस तो फोर था और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थ्री थी तो मेरा पॉइंट प्लॉट हुआ था के वन ओके अब जो मेरा नया डिमांड आया है दैट इज़ फाइव तो मेरा क्वांटिटी वन जो बना क्यू वन यानी कि नई जो डिमांड आई मेरे पास वो आ गई मेरी फाइव फाइव के साथ जब मैंने प्राइस फोर वाली पैरल लाइन को टच किया तो एक नया पॉइंट प्लॉट होकर के आया दैट इज़ के टू और इसी के साथ में मैंने ड्रॉ करा अपना डिमांड कर दैट इज़ डी वन डी वन और इससे मुझे देखने मिला कि पहले जो मेरी के वन डिमांड थी उसके इंस्टेड अब मुझे मेरे डिमांड कर में एक फॉरवर्ड राइट वर्ड शिफ्ट देखने मिल रहा है स्टूडेंट्स मैंने आपको शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर भी समझाया है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर भी समझाया है तो आप लोग अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि इसे हम शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर कहेंगे और उसमें भी कौन सा राइट वर्ड शिफ्ट आप सबका राइट हैंड किस तरफ है इस तरफ तो इसीलिए इसे इंक्रीज इन डिमांड कर या फिर राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर भी कह सकते हैं आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स इसके अंदर भी मैंने सेम वेज आपके लिए शेड्यूल लिया है और इस शेड्यूल में मैंने सेम चीज़ें कंपेयर की हैं जैसे प्राइस पहले टी का फोर था ऐसे कॉफ़ी का भी फोर फोर लेकिन यहाँ पर मैंने छोटी सी चीज़ को चेंज किया है वो है कि मेरी इनिशियल डिमांड जो थी पहले प्रोडक्ट की वो सिक्स थी यानी कि क्वांटिटी जो मेरी डिमांडेड थी वो सिक्स थी तो जब तक कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ था तब तक तो मेरी क्वांटिटी सिक्स थी यानी कि मेरा के वन जो पॉइंट है वो यही था के वन पॉइंट के ऊपर मेरी ग्राफ जो है डीडी वो प्लॉट हो रहा था डिमांड का लेकिन जैसे ही कॉफ़ी के प्राइस में डिक्रीज हुआ मेरे यहाँ से जो सिक्स कस्टमर थे सिक्स के इंस्टेड ऑफ फोर हो गए यानी माइनस टू अब ये जो दो कंज्यूमर्स हैं ये कहाँ गए होंगे कॉफ़ी में जा कर के ऐड हो गए होंगे और इन दो कंज्यूमर्स ने क्या क्या होगा टी की बजाय अब कॉफ़ी डिमांड करनी शुरू की होगी यानी मेरे दो कस्टमर्स किधर चले गए मूव कर गए और इसीलिए मेरा डिमांड कर भी जो नया बन के आएगा वो क्या आएगा क्योंकि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्यू वन जो है वो आ गई फोर और इसीलिए मेरा जो नया डिमांड कर के लिए इंटरेक्शन पॉइंट जो फ्रेम किया मैंने वो किया के टू और इसी तरीके से मेरी जो डिमांड है वो लेफ्टवर्ड डिमांड कर जो है डी वन डी वन वो डी डी कर्व से लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर गई लेफ्ट साइड की शिफ्ट कहो इसे या डिक्रीज इन डिमांड कर्व कहो इसे एक ही बात है यानी आपको मोटे मोटे तौर पर बड़े बड़े से अच्छे अच्छे से जो समझ में आता है आपको वो इस दोनों सिचुएशन से ये समझ में आया कि अगर तो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई मैंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज नहीं किया फिर भी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई क्योंकि कॉफ़ी के कंज्यूमर्स कहाँ आ गए डिमांड करने चाय की डिमांड करने आ गए लेकिन अगर कॉफ़ी का प्राइस घटा तो मेरे जो प्रोडक्ट्स को डिमांड कर रहे थे कंज्यूमर वो कहाँ चले गए अब कॉफ़ी को डिमांड करने चले गए क्यों क्योंकि अब उन्हें वही चार रुपये वाला प्राइस महंगा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी इसी चीज़ को रिलेट करते हुए आपके घर के आसपास के शॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं सपोज करो आप एक शॉपकीपर ए हैं और आपके बराबर में एक शॉपकीपर बी है आप सिर्फ दूध खरीदते हो आप एक कंज्यूमर हो आप मिल्क प्रोड्यू मिल्क परचेज करते हो वही दूध ये पाँच रुपये में दे रहे हैं और ये भी पाँच रुपये में ही दे रहे हैं लेकिन क्या हो दो मिनट की दूरी है ज़्यादा दूरी नहीं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कितना है हंड्रेड मीटर्स का ही है क्या हो अगर ए जो सप्लायर है उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन बी अपनी सप्लाईज में प्राइसिस में चेंज कर दें कभी वो सिक्स रुपीज़ कर देगा तो क्या करेंगे जो उधर वाले कस्टमर्स हैं ना जो उनके पास डिमांड कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे अब दूध खरीदने के लिए ए के पास आ जाएंगे लेकिन अगर इन्होंने प्राइस फोर कर दिया तो मुझे पता लगा कि भाई ये तो पाँच रुपये में ही दे रहा है लेकिन इन्होंने चार रुपये कर दिया तो मैं हंड्रेड मीटर्स की दूरी और तय करके चार रुपये में ही मिल्क लेके आऊँगी क्यों क्योंकि मुझे प्राइस कम पे मिल रहा है ना मतलब तो मुझे दूध से है दूध मुझे मिल रहा है तो मुझे सप्लायर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता बात समझ में आई तो सब्सिट्यूट गुड्स के साथ में भी ऐसा ही होता है 
प्राइस जब सब्सिट्यूट गुड्स का चेंज होता है उसकी वजह से ऑपोजिट जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में आपको चेंज देखने मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ओके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने आपके साथ में एग्जाम्पल लिया है ब्रेड बटर का चलिए मैं आपके लिए ईजी ले लेती हूँ मैंने लिया इंक पेन एंड इंक का ओके इंक पेन का और इंक का तो मैंने इसमें दो चीज़ें ली हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेटा मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑलरेडी लेक्चर नंबर ट्वेल्व में समझा दिया था और शिफ्ट इन डिमांड कर जो है वो मैंने आपको लेक्चर नंबर फोर्टीन या फिफ्टीन में आई गेस समझा दिया था तो आप लोग पहले उन्हीं वीडियोस को देख लीजिएगा आते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि प्राइस अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बढ़ता है सी सेम चीज़ जो मैंने आपको सब्सिट्यूट गुड्स में दिखाया कि मेरा जो प्रोडक्ट है दैट इज पेन पेन के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है प्राइस किसका चेंज हुआ है इंक का चेंज हुआ है तो एक कंज्यूमर के लिए जो क्वांटिटी बनती है ना वो इन दोनों के सम अप से बनती है यानी मुझे दो रुपए की इंक भी खरीदनी पड़ेगी और चार रुपए का पेन भी खरीदना पड़ेगा यानी प्राइस मेरे लिए क्या आया सिक्स रुपीज़ आया तो मैंने छः पेन की डिमांड की मेरे पास अगेन प्राइस क्या आ रहा है सिक्स रुपीज़ आ रहा है मैंने फिर से छः पेन की डिमांड की अब इन दोनों के सम अप से मेरे पास प्राइस क्या बन के आया सेवन रुपीज़ बन के आया तो मुझे क्या करनी पड़ेगी अपने डिमांड को डिक्रीज करना पड़ेगा क्यों क्योंकि प्राइस यहाँ पर बढ़ गया है और इसीलिए क्वांटिटी को क्या किया मैंने डिक्रीज कर दिया जो पहले मेरी क्वांटिटी सिक्स आ रही थी वहीं अब मेरी क्वांटिटी फोर हो गई और ये जो फोर क्वांटिटी हुई है इसकी वजह से मेरा जो नया पॉइंट प्लॉट हुआ है ग्राफ पे ए के इंस्टेड क्या हो गया बी हो गया यानी पहले जो मेरा डिमांड कर बन रहा था दैट इज डी डी उसके इंस्टेड अब मेरा डिमांड कर क्या बनेगा डी वन डी वन इसे कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट बोलो या डाउन आपका बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर बोलो आप इसे या डिक्रीज इन डिमांड कर बोलो एज वन ऑफ द सेम थिंग यानी ए पॉइंट से अब मैं कहाँ शिफ्ट कर गई बी पॉइंट पे क्योंकि मेरे कंज्यूमर्स ने जो सिक्स में यूनिट्स डिमांड कर रहे थे उन्होंने अब अपनी डिमांड को घटा दिया है सेम भी इस बात कर लेते हैं डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जैसे मैंने इसमें दिखाया फोर एंड सिक्स के सम अप से मेरे पास प्राइस बन रहा था सिक्स यूनिट सिक्स रुपीस अब यहाँ सेम चीज सिक्स रुपीस अब यहाँ क्या हुआ मेरा प्राइस जो है वो गिर गया प्राइस गिरने से मेरे पास जो नया इम्प्रूव प्राइस आया मेरे कंज्यूमर्स के पास वो आया फाइव रुपीस का जहाँ पहले उनको सेम प्रोडक्ट के लिए छः रुपए देने पड़ रहे थे वहीं उनको सेम प्रोडक्ट के लिए अब प्राइस कितना देना पड़ेगा फाइव रुपीज़ देना पड़ेगा तो वो क्या करेंगे अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे ना कितने से प्लस टू से इन्होंने डिमांड को बढ़ा दिया और यही जो बढ़ाई हुई डिमांड है इसको मैंने आपके लिए ग्राफ में प्लॉट किया है जो पहले मेरी क्वांटिटी डिमांडेड थी उसको मैंने लिया है क्यू जो मेरी बाद वाली क्वांटिटी आई है दैट इज सिक्स यूनिट्स उसको मैंने लिया है क्यू वन और ग्राफ पे मैंने सेम तरीके से प्लॉट किया पॉइंट ए के बजाय अब मेरा नया पॉइंट आया पॉइंट बी जो डी डी मेरा डिमांड कर था उसकी बजाय अब मेरे पास नया डिमांड करवाया दैट इज डी वन डी वन इसे कहते हैं राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर या फिर यूं कहें इंक्रीज इन डिमांड कर इंक्रीज हो जाती है आपकी डिमांड तो आपका डिमांड कर जो पहले था उसकी बजाय शिफ्ट हो गया और ये क्यों हुआ बेटा मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था इस साइड में हम प्राइस किसका लेंगे सिर्फ पी का यानी इसी प्राइस को कंसीडर करते हैं जब इस प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा और बजाय इसके चेंज की अगर क्वांटिटी डिमांडेड में आपको कोई चेंज दिखता है मिलता है तो आप क्या करेंगे आप अपने डिमांड कर्व का शिफ्ट बोलेंगे उसे क्लियर है डिमांड कर्व का शिफ्ट बोलेंगे लेकिन अगर प्राइस में कोई चेंज होता है उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में आपको कोई चेंज देखना मिलता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं ये चीज़ें सारी मैंने आपको लेक्चर नंबर 15, 16, 17 जो मैंने आपको कंडक्ट कराए थे उसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिए थे दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स तो आज हमने दो टॉपिक्स को कवर किया 
क्रॉस प्राइस इफेक्ट में वन इज सब्सिट्यूट गुड्स अनदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स में दोनों चीज़ों को इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस ऑपोजिट रिलेशन है अगर प्राइस सब्सिट्यूट गुड्स का बढ़ा तो मेरा क्या हो जाएगा इनके प्राइसेस में इंक्रीज हुआ तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी एंड उनके प्राइस में डिक्रीज हुआ तो मेरी डिमांड घट जाएगी जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने देखा कि सेम वैसा ही इफेक्ट आ रहा है जैसा प्राइस का इफेक्ट आया यानी अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड घट गई और मेरे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर घटा तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इन दोनों का मिला करके कंपेयर करता है इन दोनों प्रोडक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को आपस में एड ऑन करके इनके प्राइस को और फिर अपनी डिमांड को मेजर करता है दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो